Én bűnözni nem akarok, mert nem, nem állja gomba se, meg egyszerűen nem azért tanultam több-több éveket, meg nem azért születtem a földre, hogy bűnöző legyek. A mai délután szavazzam meg az országgyűlés a szabálysértési törvénymódosítást, ami ugye azt jelenti, hogy az utcán élésért és értékesülő tartózkodásért büntetés járhat, ennek különböző formái vannak, és ezzel kapcsolatban tartottunk itt ugye a büntetés előtt egy egy beszélgetés és egy jogász, hogy tájékoztatta az itt lévő hajléktalanokat, hogy mire számíthatnak. Gyakorlatilag az emberek, akik most jöttek, itt kaphatnak olyan jogi kisokosokat, például ami segíti őket -e bármilyen dologban, illetőleg többféle szórólapunk van, ami a jogaikat képviseli, illetve hol, hol tudnak segítséget kapni bármire, illetve a többi rendezvényeinkre, amit ezután fognak következni, azokra hívjuk fel vele a figyelmet. Nyilván arról van szó, hogyha ilyen van egy társadalmi probléma, arra közös megoldásokat kéne találni, elsősorban az érintettek kell le kéne ülni és elkezdeni végigbeszélni, hogy mit lehet tenni. Én azt gondolom, hogy ez zajlik a legkevésbé. Az, hogy a jelenlegi törvénytervezet mit fog okozni, én nagyon remélem, hogy nem az, hogy börtönbe kerülnek a szegény emberek, vagy pénzbírságokat kell fizetniük, de az biztos, hogy azt a célt nem tudja elérni, hogy, hogy, hogy a probléma megoldódjon, tehát hogy ezeknek az embereknek lakhatása legyen. Ez a törvény módosítás nagyon a hajléktalan specifikusan, nagyon arra, hogy a hajlé, önmagában a hajléktalanságot büntesse, amit ugye nem lehet büntetni elméletileg. És a társadalomnak hát az agresszivitását tudja növelni ez a törvénymódosítás. Ez az a törvény, ami 2012. novemberében az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított, és ezért megsemmisítette. És erre a válaszul a kormány nem belátta, hogy a hajléktalanság nem rendészeti, hanem szociális kérdés, hanem inkább úgy döntött, hogy beleírja az alkotmányba annak a lehetőségét, hogy a hajléktalan embereket büntessék és ezért most március óta a magyar alkotmány az egyetlen a világon, ami lehetővé teszi, hogy a hajléktalan embereket büntessék azért, azért mert nincsen otthonuk. Megdöbbentett, ahogyan a múlt héten egy vidéki hajléktalan ellátó intézmény vezetője nyilatkozott az új törvényi szabályozással kapcsolatban. Azt mondta, milyen egyetért a módosító javaslattal. Szerintem ma a hajléktalan emberek csak azért nem mennek be az intézményekbe, mert gondot okoz nekik a közösségi együttélés szabályainak betartása. Ebből arra is következtethetnénk akár, hogy a hajléktalan szállók csodálatos helyek, és az emberek csak azért nem mennek be, mert szeretnek az utcán élni. Mindenki a 2014-es választásokra készülődik, holott a szére kellene készülődni, mert a hajléktalanoknak Nincsen lehetőségük fűtött helyekre menni, mert a hajléktalan szállók megtelnek, és az emberek az utcán élnek, és nem üldözni kell őket, hanem segíteni. Tízezer hajléktalan ember él Budapesten, hat ezer férőhely van, ez képest négyezer ember él ki. Kérdezem, négyezer ember hova raknak? Most van itt a szállókkal. Mit csinálnak felül? Téli viszonylagban százamilyen százalékos a tűzlehetség a szállókhoz. Alszamak ágy alatt, ágy fölött, mosdóba, vécébe, földött, magra. Azért jöttem, hogy nem már felháborítanak tartom azt, hogy a, hogy a szegénységet bűnnek tekintik, és a hajléktalanokat kriminalizálják. Tehát ez egy ilyen pótselekvés azáltal, tehát hogy kormány nem tudja, vagy nem, nem akarja megoldani a szegénység problémáját, így egyszerűbb úgy tenni, mintha az egész fel is létezne. Egyszerűbb számára az, hogyha börtönökben büntető és végrehajtási intézetbe zárják azokat az embereket, akik a, a rendszernek a kiszolgáltatók. Mit csinálnak? De most tényleg mit csinálnak velük? Börtönbe? Hát annyi börtön nincs. A rablók egy ikosok kifognak szeppen, hogy állik a ember, csak azért is letartóztatták itt be barján. Új elem, hogy úgynevezett hajléktalan mentes övezeteknek a létrehozását hoz, le, teszi lehetővé ez a törvény. Tehát mostantól, ha elfogadják ma ezt a törvényt, akkor ki lehet jelölni olyan zónákat a városokban, településeken, ahol a hajléktalan emberek nem élhetnek. Mentes vagyok teljesen, tisztájáró kultúráltan beszélek. Ez képest volt például, hogy hátizsák, kopottabb ruha, nem márka, és főszállókkal villamosra, és bizony arrébb mennek. Most, ha a hajam, akkor nem áll meg benne a gumi, és kivettem belőle a gumit, és szétváztam a hajamat, látszok rajta, hogy csillog, villog, mert tényleg igyekszem tisztán, de csak elszalad az ember halod a villamos másik végén, és úgy szóltam utána, hogy ne fúj, hát nem, nincs ez meg az, de még a most nincs benne. Fontos még elmondani, hogy a város minden két csoport nem azért küzd, hogy az emberek az utcán éljenek. Ezt nagyon sokan szeretik híreztelni, és egyébként ingyen lakásokat sem követelünk. Azért küzdünk, hogy ahelyett, hogy a 
az állam, a kormány ennyi energiát fektetne abba, hogy, hogy embereket üldöz, ezt mindezt az energiát az érdemi megoldásokba fektesse, lakáspolitikát alakítson ki, szociális politikát. Emberségesebb a polgármester, most erről mit mondja? Tehát itt van Rákos Mente, ahol már alkalmazzák is, a szerencsétlen embereket kitétják, és itt van Kőbánya, ahol azért bebizonyította az a polgármester, hogy lehet így is eljárni, hogy ö, lakásba juttatjuk a kukból a koalitán embereket. Mit csinálnál legszívesebben most a helyet, hogy itt a tüntetésen részt veszel? Hát szívesen ülnék egy nagyon kellemes meleg szobában, baráti társaságban, beszélgetnék, olvasnék, tehát mindazt, amit tulajdonképpen nem teltek meg. Arra van szükség, hogy minél többen jöjjenek és segítsenek nekünk ebbe, hogy elérjük a célunkat, és illetőleg mindenki a saját maga célját érje el, és ebben segít másoknak is. Yeah, I'm